ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി ജോയ് ആലുക്കാസ് ജനതാദൾ യു നേതാവ് ദീപക് വധ് കേസിൽ പത്ത് പ്രതികളെയും തൃശൂർ അതിവേഗ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു പ്രതികൾക്കെതിരെ മതിയായ തെളിവുകളില്ലെന്ന് കോടതി ജിഷ്ണുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ശക്തിവേലന് ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചു ശക്തിവേലിനെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് കോടതി നെഹ്റു കോളേജ് ചെയർമാൻ പി കൃഷ്ണദാസിനെ പോലീസ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും ഡി ജി പി ഓഫീസിന് മുന്നിലെ അക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഗുരുവായൂരിൽ ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക് ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ബിജേഷാണ് മരിച്ചത് ദേശീയപാത കുതിരാനിൽ തുരങ്ക നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി വീടുകൾക്ക് മറ്റും നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചവർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ജനതാദൾ യു നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായിരുന്ന പി ജി ദീപക്കിനെ വധിച്ച കേസിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ തൃശൂർ ഒന്നാം ക്ലാസ് അതിവേഗ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് രാത്രി പഴുവിൽ ജംഗ്ഷനിലാണ് ദീപക് വധിക്കപ്പെട്ടത് കടയടച്ചു വീട്ടിൽ പോകാനായി നിൽക്കുകയായിരുന്ന ദീപക്കിനെ വാഹനങ്ങളിലെത്തിയ സംഘം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ദീപക്കിനെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും രാത്രിയോടെ മരിച്ചു തുടർന്ന് സംഭവത്തിൽ പ്രതികളായ പത്ത് ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ഏഴ് പ്രതികൾ റിമാൻഡിലാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് വിചാരണ ആരംഭിച്ചു ചെർപ്പ് സി ഐ ആയിരുന്ന കെ സി സേതുവാണ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് സാക്ഷികളിൽ എഴുപത്തിയേഴ് പേരെ വിചാരണയിൽ കോടതി വിസ്തരിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബറിൽ കേസ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളുടെ രാസപരിശോധനാ ഫലം വൈകിയതിനാൽ കേസ് നടപടികൾ നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു സംഭവ ദിവസം മുഖമൂടി ആക്രമണമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഡോക്ടർക്കും പോലീസിനും നൽകിയ സാക്ഷിമൊഴി വിചാരണ കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് നടന്ന വാദങ്ങളിലെല്ലാം മുഖമൂടി ആക്രമണം അല്ലെന്ന തരത്തിലായിരുന്നു വാദം ഇത് കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കേസിലെ പത്ത് പ്രതികളെയും തൃശൂർ അതിവേഗ കോടതി സ്പെഷ്യൽ ജഡ്ജി വെറുതെ വിടുകയായിരുന്നു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ദീപക് പാർട്ടി വിട്ട് ജനതാദൾ യു ബിൽ ചേർന്നതാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം അഡ്വക്കേറ്റ് ജോൺ ജോൺ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എ പി വാസവൻ എന്നിവരായിരുന്നു പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് ജയചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഹാജരായി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി സത്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച മകന് നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്നും ഈ ലോകത്ത് സത്യവും നീതിയും ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കോടതി വിധിയോടെ ദീപകന്റെ മാതാവ് പ്രതികരിച്ചു അക്രമികൾ മുഖംമൂടി ധരിച്ചിരുന്നുവെന്ന ദീപകന്റെ മൊഴിയുടെ ചൂട് പിടിച്ചാണ് പ്രതികളെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടത് വിധിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുമെന്നും ദീപകന്റെ മാതാവും സഹോദരനും പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലില് ചെന്ന സമയത്ത് മുഖംമൂടി ആക്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആറൊറ്റ ലൂപ്പ് കൊളമലാണ് അതിനിടെ ദീപകിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കെസിൽ പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടതിനെ തുടർന്ന് പടുവിൽ മേഖലയിൽ പോലീസ് കനത്ത സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തി ജിഷ്ണുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മൂന്നാം പ്രതിയും കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളുമായ ശക്തിവേലന് ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചു ഒളിവിലുള്ള നാലും അഞ്ചും പ്രതികളായ പ്രവീണിന്റെയും ഡിബിന്റെയും അറസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നിലനിൽക്കെ ശക്തിവേലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടി ശരിയായില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രണ്ടുപേരുടെ ആൾജാമ്യത്തിലും അൻപതിനായിരം രൂപ കെട്ടിവെച്ചും ശക്തിവേലിനെ ഉടനെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവായി ജിഷ്ണു കേസിൽ ശക്തിവേലിനെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് കോടതി പരാമർശിച്ചു ജാമ്യം ലഭിച്ച ശക്തിവേൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്നും കോളേജിന്റെ നടപടികളിൽ ഇടപെടരുതെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ശക്തിവേലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായത് നാലും അഞ്ചും പ്രതികൾ പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വരുന്നതുവരെ 
ശക്തിവേലിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നെഹ്റു കോളേജ് ചെയർമാൻ പി കൃഷ്ണദാസിനെ പോലീസ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ശക്തിവേലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസിന്റെ പുതിയ നീക്കം ഒളിവിൽ പോകാൻ സഹായം നൽകുകയും ഒളിവിലായിരുന്നപ്പോൾ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്ത കൃഷ്ണദാസ് നിയമസഹായം നൽകിയെന്ന് ശക്തിവേൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതായാണ് വിവരം ജിഷ്ണു കോപ്പിയടിച്ചെന്നും സർവകലാശാലയെ അറിയിക്കാതിരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഭാവിയെ കരുതിയാണെന്നുമുള്ള മുൻ നിലപാടിൽ ശക്തിവേൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് വിവരം ജിഷ്ണുവിനെ മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സംഭവത്തിൽ പി കൃഷ്ണദാസിന് പങ്കില്ലെന്നും ശക്തിവേൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ആവർത്തിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡി ജി പി ഓഫീസിന് മുന്നിലെ അക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു ജിഷ്ണു പ്രണോയിയുടെ അമ്മ മഹിജിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണിത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എ ഡി ജി പി നിതിൻ അഗർവാളിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല ഈ മാസം അഞ്ചിന് ഡി ജി പി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ വീഴ്ചയുണ്ടെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതേപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ച ഐ ജി മനോജ് എബ്രഹാം പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് നൽകിയത് എന്നാൽ പോലീസിനെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ജിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിലും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എടുത്തത് ഗുരുവായൂരിൽ ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക് ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം കോഴിക്കോട് കൽപ്പത്തൂർ സ്വദേശി ബിജേഷാണ് മരിച്ചത് ബന്ധുക്കളും കൽപ്പത്തൂർ സ്വദേശികളുമായ മിഥുൻ കുമാർ അതുൽ രാജ് പയ്യോളി സ്വദേശി മിഥുൻ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് മൂന്ന് പേരും തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മിഥുൻ കുമാർ വെന്റിലേറ്ററിലാണ് ഞായറാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയോടെ മമ്മിയൂർ അത്താണി സെന്ററിലാണ് അപകടം നടന്നത് തിങ്കളാഴ്ച ഗുരുവായൂരിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയവരാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് കൗസ്തുഭം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ മുറിയെടുത്ത് ഭക്ഷണം വാങ്ങാനായി കുന്നുകുള ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം ബിജോഷായിരുന്നു കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത് വടക്കാഞ്ചേരി പീഡനക്കേസിലെ അഞ്ച് പ്രതികളെ പോളിഗ്രാഫ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കാൻ അനുമതി തേടി വടക്കാഞ്ചേരി കോടതിയിൽ അന്വേഷണ സംഘം ഹർജി നൽകി എ എസ് പി ജി പൂങ്കുഴലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘമാണ് കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത് വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ കൌൺസിലർ ജയന്തൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതികളുടെ സമ്മതം ലഭിക്കുവാനായി കോടതി സമൻസ് അയച്ചു കേസ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് വടക്കാഞ്ചേരി കോടതി പരിഗണിക്കും ദേശീയപാത തുരങ്ക നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി ദേശീയപാത കുതിരാനിൽ തുരങ്ക നിർമ്മാണത്തിനിടെ പാറ തെറിച്ചു വീണ് വീടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിത്തരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് കരാർ കമ്പനി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ദേശീയ താൽപര്യം മുൻനിർത്തി തുരങ്ക നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിലവിലുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുരങ്ക നിർമ്മാണം നടക്കുന്നതെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ വിലയിരുത്തണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു അതേസമയം തുരങ്ക നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീടുകൾക്ക് മറ്റും നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചവർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആരംഭിച്ചു നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് രേഖകൾ അധികൃതർ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി സംഘർഷത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ മരിച്ചു കാഞ്ഞാണി പടിക്കശ്ശേരി ചന്ദ്രൻ മകൻ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള സുരേഷാണ് മരിച്ചത് ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കാഞ്ഞാണി ചന്തയിൽ വെച്ചാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത് ഒരു കൂട്ടം സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ സുഹൃത്ത് പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ സുരേഷിനെ മർദ്ദിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ചെന്ന സുരേഷിനെ സംഘം മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു മർദ്ദനത്തിൽ തലയ്ക്കും ദേഹത്തും ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത ഇയാളെ തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് സുരേഷ് മരിച്ചത് മരിച്ച സുരേഷ് കോൺഗ്രസ്സായി മണലൂർ മാറ്റിലം കമ്മിറ്റിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് അന്തിക്കാട് പോലീസ് രണ്ട് പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് പണിമുടക്കി സമരം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൌസ് ജീവനക്കാർ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ട നടപടി പിൻവലിക്കുക കോഫി ബോർഡിന്റെ അക്കൌണ്ട് മരവിപ്പിച്ച നടപടി അവസാനിപ്പിച്ച് ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുക ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് രേഖകൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം സീനിയർ ഇൻസ്പെക്
വി എ തോമാച്ചൻ ഐ പി ദീപക് കെ എം അഷ്റഫ് ഇ വേണുഗോപാലൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് തൃശൂരിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് മാലോക മലയാളികൾക്ക് സമ്പൽ സമൃദ്ധി നിറക്കാഴ്ചയൊരുക്കി പൂത്തുലഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് കണിക്കൊന്ന പൂക്കൾ വിഷുപ്പുലരിയെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന മലയാളികളുടെ കാർഷിക സംസ്കാരം കൂടിയാണ് വിഷുക്കണിയും കണിക്കൊന്ന പൂക്കളും കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിയുടെ പുതുവർഷ ആരംഭം കുറിക്കലാണ് ഓരോ മലയാളികൾക്കും വിഷു ഇതിനാൽ തന്നെ വിഷുപ്പുലരി കണികണ്ടുണരുക എന്നത് മലയാളികളുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും പൈതൃകത്തിൻ്റെയും ഒരു ഭാഗമായും മാറിക്കഴിഞ്ഞു കടുത്ത വേനലിനെ പോലും പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കണിക്കൊന്ന മരങ്ങൾ പൂത്തുലഞ്ഞ് ഈ വിഷുക്കാലത്തെയും സമൃദ്ധമാക്കുകയാണ് നാടും നഗരങ്ങളിലുമെല്ലാം സ്വർണവർണം ചൊരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കണിക്കൊന്ന പൂക്കൾ ഓരോ പുലരിയെയും മിഴിവുറ്റതാക്കുന്നു അരി മുതൽ സ്വർണം വരെ നിറയുന്ന കണിത്താലത്തിലെ സുപ്രധാന വിഭവം കണിക്കൊന്ന പൂക്കളാണ് എന്നതിനാൽ തന്നെ വിഷുത്തലേനാൾ ഇവയ്ക്കായുള്ള മലയാളികളുടെ നെട്ടോട്ടം പതിവ് കാഴ്ചയാണ് വഴിയോരങ്ങളിലും വ്യാപാര വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളിലുമെല്ലാമായി വൻ വിലയ്ക്കാണ് കണിക്കൊന്ന പൂക്കൾ ഇക്കാലയളവിൽ വിറ്റഴിയുന്നത് ഒരാണ്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഐശ്വര്യ സമ്പദ് സമൃദ്ധമായ കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാലോക മലയാളികൾ അന്നും ഇന്നും വിഷു ചടങ്ങുകളെ അണുവിട തെറ്റാതെയാണ് തുടർന്നു പോരുന്നത് ദേവാഭരണം വന്നു പതിച്ച മരം സ്വർണവർണങ്ങളുള്ള പൂക്കളാൽ പൂത്തുലഞ്ഞ കഥകളാണ് കൊന്നപ്പൂക്കളുടേതായി നാം കേട്ടുവരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐതിഹ്യ പെരുമയിലും കേരളത്തിന്റെ ദേശീയ പുഷ്പമായി മലയാളികൾ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്ന കണിക്കൊന്ന പൂക്കളുടെ നിറവിൽ മാലോകർക്ക് ഐശ്വര്യ അഭിവൃദ്ധി വന്നു ചേരുമെന്ന ശുഭവിശ്വാസം ഒന്നുതന്നെയാണ് ഓരോ മലയാളികളെയും ഈ ആധുനിക കാലത്തും കെങ്കേമമായ വിഷു ആഘോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് വിഷു പടിവാതിക്കൽ എത്തിയതോടെ സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന സജീവമായി ഏറെ പുതുമകൾ വിപണിയിൽ കാണാം നന്മയുടെ പൊൻകണി കണ്ടുണരാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന മലയാളികൾക്ക് തങ്ങളുടെ വീടുകൾ മൂടികൂട്ടുന്നതിനും വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽസ് സാനിറ്ററി ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ കമനീയ ശേഖരവുമായാണ് വിഷു വിപണി സജ്ജമായിട്ടുള്ളത് ആഘോഷം ഏതുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിരുചിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും വിധമുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അണിയറയിൽ സജീവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്സവകാലത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഓഫറുകളും വിപണന തന്ത്രങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കാൻ ഈ വിഷുവിനും ഏറെ തിരക്കാണ് ഷോറൂമുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എ സി മിക്സി ഡി വി ഡി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വൻ ശേഖരമാണ് ഷോറൂമുകളിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വിദേശ നിർമ്മിത ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ മുതൽ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത ഗൃഹോൽപ്പന്നങ്ങൾ വരെ വിൽപ്പനയ്ക്കായുണ്ട് വിഷു അടുക്കുന്നതോടെ ഷോറൂമുകളിൽ തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ പ്രതീക്ഷ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ എഴുപത്തിയെട്ട് വയസ്സുകാരിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വിരയെ കുറുക്കഞ്ചേരി ഐവിഷൻ കണ്ണാശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ പുറത്തെടുത്തു കണ്ണിന് ചുവപ്പും അസ്വസ്ഥതയുമായി കൂർക്കഞ്ചേരി ഐവിഷൻ കണ്ണാശുപത്രിയിലെത്തിയ കല്ലൂർ സ്വദേശിനിയായ എഴുപത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള അമ്മണിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നാണ് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഹൃദയവിര എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൈറോഫൈലേറിയയെ വിജയകരമായി പുറത്തെടുത്തത് പുറത്തെടുത്ത ശേഷവും ജീവനുണ്ടായിരുന്ന വിരയ്ക്ക് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു നീളം വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ജ്യോതി അനൂപിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചെറു ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ വിരയെ പുറത്തെടുത്തത് ഓമന നായ്ക്കളുടെയും പൂച്ചയുടെയും മറ്റും ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന രോഗാണുക്കൾ കൊതുകു വഴിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നുകൂടുന്നത് കണ്ണിന്റെ നേർത്ത ആവരണത്തിന്റെ അടിയിലായി കാണപ്പെടുന്ന വിരയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററോളം നീളവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായാൽ ചെറു ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഇവയെ പുറത്തെടുക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കണ്ണിൽ വേദനയും ചുമപ്പായിട്ടാണ് ഈ രോഗി ആശുപത്രിയിൽ വന്നത് കണ്ണിൻ്റെ വെളുത്ത ഭാഗത്ത് നേരത്തെ പാട പോലെയുള്ള കഞ്ചങ്ക്ടേവയുടെ അടിയിലാണ് ഈ ഡൈറോഫൈലേറിയ അഥവാ ഹൃദയവിര കാണപ്പെട്ടത് നേരത്തെ സ്ഥലത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സുഷിരുണ്ടാക്കി വിരയെ പുറത്തെടുത്തു കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ അസുഖം കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പം അടുത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് അഞ്ചാം തവണയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ വിരയെ ഐവിഷൻ കണ്ണാശുപത്രി ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് 
കുടിവെള്ള വിതരണത്തിൽ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ പുലർത്തുന്ന ആലംഭാവത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോർപ്പറേഷൻ മാർച്ച് നടത്തി മേയർ രാജിവെക്കുക കുടിവെള്ള വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു മാർച്ച് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ പ്രതാപൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുൻ മേയർ ഐ പി പോൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എം കെ മുകുന്ദൻ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് ജോൺ ഡാനിയൽ കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർമാർ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു തൃശൂർ തെക്കേ ഗോപുരനടയിൽ നിന്നാണ് മാർച്ചിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് എടക്കര മിനി നഗറിൽ ദുരന്തം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഭീതിയായി മാറുന്നു വാർത്താ ദൃശ്യം അയച്ചു നൽകിയത് സലീഷ് മണലൂർ ട്രാൻസ്ഫോർമറിലെ കയ്യത്തും ഉയരത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഫ്യൂസുകളാണ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് ഫ്യൂസുകൾക്ക് മുകളിൽ സുരക്ഷിത കവചമില്ലാതെ തുറന്നു കിടക്കുന്നതാണ് ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്നത് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളും യാത്രക്കാരും കടന്നുപോകുന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപത്താണ് യാതൊരു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുമില്ലാത്ത ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമർ നിലകൊള്ളുന്നത് പലപ്പോഴും ഇവിടെ വൈദ്യുതി സ്പാർക്കുണ്ടാവുകയും സമീപത്തെ പുല്ലിനെ തീപിടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂസുകൾ അടച്ചുവെക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ജനത്തിന് ഷോക്കടിക്കുമെന്ന ഭീതി ഒഴിവാക്കാൻ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് ചുറ്റും വേലിയോ മതിലോ കിട്ടി സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൂടി കാണിച്ച സംഭവത്തിൽ ഇന്റലിജൻസ് എ ഡി ജി പി അന്വേഷണം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച പൊങ്ങുന്നത്തെ സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ രണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൂടി കാണിച്ച സംഭവത്തിലാണ് എ ഡി ജി പി മുഹമ്മദ് യാസിൻ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൂടി കാണിച്ച സ്ഥലം ഇന്റലിജൻസ് എ ഡി ജി പി പരിശോധിച്ചു നൂറുകണക്കിന് പോലീസുകാർ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൂടി കാണിക്കാൻ ഇടയായത് സുരക്ഷാ വീഴ്ച മൂലമാണെന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം ഞായറാഴ്ച രാമനിലയത്തിന് സമീപം കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൂടി കാണിക്കാൻ ഇടയായ സംഭവവും എ ഡി ജി പി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കിഴക്കേ കോട്ടയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിന്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്ന് വീണ യുവാവ് മരിച്ചു പാലക്കാട് സ്വദേശി മേലേക്കിഴി വീട്ടിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള സുരേഷാണ് മരിച്ചത് മൾബറി ഗ്രൂപ്പിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിന്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ വീണത് മരിച്ച സുരേഷ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസറാണ് തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു എറിയാട് പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഇ വി രമേശിനെ സി പി എം വീണ്ടും തരം താഴ്ത്തി ഇ വി രമേശൻ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന എറിയാട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയിലേക്കാണ് തരം താഴ്ത്തൽ പാർട്ടി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന രമേശിനെ നേരത്തെ അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തിയിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് അമിത ചാർജ് ഈടാക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച സി എം പിയുടെ യുവജന സംഘടനയായ കെ എസ് വൈ എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് നടത്തി നടുവിലാൽ എസ് ബി ഐ ശാഖയിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് കെ എസ് വൈ എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ എം രമേശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ഡി സിൻഡോ സോമദേവ് രാജ് രാജേഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ചെലക്കരയിൽ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന സെന്റ് ജോർജ് പഴയപ്പള്ളിയുടെ പേരിൽ മെത്രാൻ ബാവ കക്ഷിക്കർ തമ്മിൽ വീണ്ടും തർക്കം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ നോമ്പിന്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയാണ് റിസീവർ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ ഇരു വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ആഴ്ച പള്ളിയിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് ആരാധന നടത്തുന്നതിന് ഇരു വിഭാഗങ്ങൾക്കും കോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നുവെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യം പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുന്നതിന് എത്തേണ്ട യാക്കോബായ വിഭാഗം വരാതിരിക്കുകയും പിന്നീട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെത്തിയ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം ആരാധന നടത്തുന്നതിനിടെ ബഹളവുമായി എത്തിയ യാക്കോബായ വിഭാഗം പ്രാർത്ഥന മുടക്കുകയും മുദ്രാവാക്യം മുടക്കി പള്ളി കോമ്പൌണ്ടിൽ തമ്പടിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് പോലീസ് എത്തി ഇരു വിഭാഗങ്ങളെയും പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഗേറ്റടച്ചു റിസീവർ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ നോമ്പുകാലത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുന്ന വിവരം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചെലക്കര സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞു ചാരായം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുന്നൂറ് ലിറ്റർ വാഷ് എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി വടന്തുംപടി ചക്കാട്ടിക്കുന്ന് പാലയ്ക്കപ്പറമ്പ് കൊടിയൻ വീട്ടിൽ ഡിക്സനെയാണ് എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ വി പി സുധാകരനും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇയാളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഇയാളുടെ വീടിന്റെ പിറകുവശത്ത് മോട്ടോർ ഷെഡിൽ വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് വാഷ് കണ്ടെടുത്തത് ഇയാൾ ഇതിനു മുൻപ് പല തവണ ചാരായം
ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി ചൊവ്വാഴ്ച ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റും സ്ഥലത്തെത്തിയ ശേഷം വിശദമായ പരിശോധന നടത്തും ആനവേട്ടക്കാർ കുമ്പെടുക്കാൻ വകവരുത്തിയ ആനയുടെ ജഡമാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം സാഹിത്യ അക്കാദമി പത്ത് ദിവസങ്ങളിലായി സാംസ്കാരിക നഗരിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ പുസ്തകോത്സവം സമാപിച്ചു സമാപന ദിനമായ തിങ്കളാഴ്ച സുരേഷ് വെങ്കോലയുടെ പറവകൾ കഥ പറയുന്നു എന്ന കഥാസമാഹാരവും പവിത്രൻ തീക്കുനിയുടെ കടൽ ചിറകുള്ള പ്രണയത്തുമ്പികൾ എന്ന കവിതാ സമാഹാരവും പ്രകാശനം ചെയ്തു അഖില കേരള അക്ഷരശ്ലോക പരിഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അക്ഷരശ്ലോക സദസ്സും നടന്നു സമാപന സമ്മേളനം സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് വൈശാഖൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുസ്തകോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന വിവിധ മത്സരങ്ങളിലെ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീല വിജയകുമാർ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ വർഗീസ് കണ്ടംകുളത്തി ഡോക്ടർ കെ പി മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാള അഷ്ടമിച്ചിറയിൽ സി ഡി കടയിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നതായുള്ള വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് മാള പോലീസ് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി കടയിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി സ്വദേശി സജീവനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഏഷ്യൻ ചോയ്സ് സ്മാർട്ട് ടച്ചിന്റെ പുതിയ ഷോറൂം തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെയും ഹോം അപ്ലയൻസിന്റെയും കമ്പനിയ ശേഖരം അണിനിരത്തിയാണ് ഏഷ്യൻ ചോയ്സ് സ്മാർട്ട് ടച്ചിന്റെ പുതിയ ഷോറൂം തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡിൽ ആലിയ ടവറിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കല്യാൺ സിൽക്സ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ടി എസ് പട്ടാഭിരാമൻ ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആലിയ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എ ബി സിദ്ദിഖ് ഏഷ്യൻ ചോയ്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെ കെ മുസ്തഫ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു കുന്നംകുളം പട്ടാമ്പി റോഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഏഷ്യൻ ചോയ്സ് സ്മാർട്ട് ടച്ചിന്റെ പുതിയ ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കുന്നംകുളം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീത രവീന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ഏഷ്യൻ ചോയ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രണ്ട് ഷോറൂമുകളിലുമായി നിരവധി ഓഫറുകളും സമ്മാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സെവൻ സീറോ ടു ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിലേറെയായി ഹോൾസെയിൽ സ്വർണാഭരണ വിപണന രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യമായ ജെ വി ഗോൾഡിന്റെ റീറ്റെയിൽ ഷോറൂം തൃശൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു തൃശൂർ പാലസ് റോഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ജെ വി ഗോൾഡ് പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം നമിത പ്രമോദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജയ മിസ് സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് റാഫി ആന്റണി ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു ജോർജ് പാലിയഗ്ര ജെ വി ഗോൾഡ് മാനേജിംഗ് പാർട്ട്നർമാരായ പി ജി ജസ്റ്റിൻ പി പി ബിൻസൺ തുടങ്ങിയവർ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു ഉദ്ഘാടന ദിവസം ഷോറൂം സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഓരോ സ്വർണ്ണ നാണയം സമ്മാനമായി നൽകുന്നതിലെ ആദ്യ നറുക്കെടുപ്പും സമ്മാനദാനവും നമിത പ്രമോദ് നിർവഹിച്ചു ജെ വി ഗോൾഡ് കുടുംബാക്കങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉപഭോക്താക്കൾ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഹാൾമാർക്കിന് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ ജെ വി ഗോൾഡിൽ നിന്നും സ്വന്തമാക്കാം ട്രെൻഡി ഡിസൈൻ ആഭരണങ്ങൾ ഫാഷൻ ജ്വല്ലറി ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആഭരണങ്ങൾ ആന്റിക് ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അതിവിപുലമായ ശേഖരമാണ് ജെ വി ഗോൾഡിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഏറ്റവും മികച്ച വെഡിംഗ് കളക്ഷനുകളും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ ലഭ്യമാണ് ജനതാദൾ യു നേതാവ് ദീപക് വധക്കേസിൽ പത്ത് പ്രതികളെയും തൃശൂർ അതിവേഗ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു പ്രതികൾക്കെതിരെ മതിയായ തെളിവുകളില്ലെന്ന് കോടതി ജിഷ്ണുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ശക്തിവേലന് ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചു ശക്തിവേലനെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാ കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് കോടതി നെഹ്റു കോളേജ് ചെയർമാൻ പി കൃഷ്ണദാസിനെ പോലീസ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും ഡി ജി പി ഓഫീസിന് മുന്നിലെ അക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഗുരുവായൂരിൽ ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക് ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ബിജേഷാണ് മരിച്ചത് ദേശീയപാത കുതിരാനിൽ തുരങ്ക നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി വീടുകൾക്ക് മറ്റും നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചവർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി ജോയ് ആലുക്കാസ്